azione. L'assessore all'ambiente Andrea Viero tira le orecchie alla minoranza sul caso dei PIFAS di San Michele parlando di strumentalizzazione politica e rispondendo, per così dire, alla serata di approfondimento organizzata da Roberto Campagnolo con l'istituzione, per volontà del sindaco Nicola Finco, di un tavolo tecnico in comune con protezione civile, provincia, UL7, ARPAV, genio civile, forestali ed ETRA, oltre al comitato di quartiere. Reazione. La minoranza rispedisce al mittente le accuse di propaganda politica e strumentalizzazione del caso, invitando l'amministrazione a essere trasparente e a partecipare alla serata informativa a cui sindaco e assessore sono stati invitati. Alle parole di Viero replica oggi il consigliere comunale Riccardo Poletto. A me spiace, spiace per lui perché non è un bel modo per iniziare questo assessorato eh, accusando eh, insomma, personaggi in consiglio comunale, consiglieri comunali e peraltro anche di lunga esperienza di strumentalizzare una questione che non è stata per niente strumentalizzata. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento molto dialogante con tutti a partire dalle istituzioni, quindi dal sindaco e assessore. Sono invitati anche loro la serata del 2 settembre al convegno a quella riunione, insomma quel momento di approfondimento che abbiamo organizzato e ci aspettiamo che vengano a dirci cosa sta accadendo, quali sono le informazioni in loro, eh, in loro possesso. Poletto insiste su questo punto confidando nella presenza dell'amministrazione alla serata in caso contrario. Mi verrebbe da pensare che ci sia qualcosa da nascondere, mi auguro di no, però a quel punto il sospetto potrebbe venire e mi spiacerebbe anche sul piano politico perché questa amministrazione è consapevole di governare una città con il 20% dei consensi degli aventi diritto. La cosa migliore è far sapere le cose, far partecipare, aprire le tende, aprire le porte, non fare riunioni a porte chiuse perché quando il cittadino ha la percezione che prima se ne deve parlare a lungo soltanto tra detti e lavori, soltanto con la maggioranza, allora è in quel momento che il cittadino sospetta che ci sia qualcosa da nascondere.